প্রিয় দর্শক শুরু করছি টাইম টেলিভিশনের রাজনৈতিক বিষয়ক টক শো টাইম পলিটিক্স আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন দেশে এবং দেশের বাইরে আমেরিকা নর্থ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ সহ পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে যিনি এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাসানা জামান সাকি আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি আজকে স্টুডিওতে দুজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন আছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সাবেক আহ্বায়ক যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগের রেজাউল করিম চৌধুরী এবং সঙ্গে আছেন জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সভাপতি গোলাম ফারুক শাহিন আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে দর্শক একটি শোক জানিয়ে শোকের তথ্য জানিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকে যে দুজন রাজনীতিবিদ এখানে উপস্থিত আছেন আমরা যে আলোচনা করছি বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে সেই রাজনীতির জন্য যিনি এই এখানে রাজনীতি করেন জসীম উদ্দিন মিঠু যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য তিনি গতকালকে তার মরদেহ পাওয়া গেছে বাসায় তার আগে তিন চার দিন তিনি নিখোঁজ ছিলেন রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়েছে পরবর্তী সময় আমরা জেনেছি যে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে আমরা গভীর শোক জানাচ্ছি আজকে তার জানা যায় শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন আমরা গভীর শোক জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করছি রেজাউল করিম চৌধুরী একজন আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে আজকে আপনি আরও অনেক সাধারণ মানুষের মতোই জানা যায় ছিলেন শুধু ছিলাম না মিঠু আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং আমরা একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাছাড়া মিঠু সাংস্কৃতিক কর্মী আমি একজন সাংস্কৃতিক কর্মী আমরা একই সাথে অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত আমি তার নামাজের জানাজা শেষ করেই এখানে এসেছি এবং আগামী রোববার জামেকে মসজিদে বাদ মাকরি মিঠুর জন্য একটা মিনাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে এটা দায়িত্ব অনেকটা আমাকেও দেওয়া হয়েছে তা আমি ওই মিটিং থেকেই সরাসরি আপনার সাথে যেহেতু আগে কথা ছিল এখানে এসেছি আমি আজকের এই আলোচনায় তার রোয়ের মাক ফেরাত কামনা করেই আমি আলোচনা শুরু করতে চাই জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আলোচনায় যাব তার আগে একটু আপনার কাছ থেকেও জানতে চাই যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য জসীম উদ্দিন খান মিঠু মারা গেলেন আজকে এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন আমি একজন মুসলমান হিসাবে সে একজন মুসলমান ছিল সে আমাদের একজন প্রবাসী বন্ধু ছিল তাই আমি এই প্রবাস থেকে তার মৃত আত্মার শোক প্রকাশ করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাকে বেস্তে নসিব করেন জি ধন্যবাদ আমি একটু রেজাল্ট করেন চৌধুরী আপনার কাছে আসব বাংলাদেশের যে সমসাময়িক রাজনীতি চলছে যে বিএনপি এবং বিরোধী জোটের যে টানা অবরোধ চলছে সেই প্রেক্ষাপটটি আপনি কিভাবে সুদূরে এখানে যে রাজনীতি করছেন সেখান থেকে কিভাবে দেখেন এই বিষয়গুলো একটি কথা সত্য বাংলাদেশে এই মুহূর্তে একটি ভয়াবহ রাজনীতিক ক্লান্তিকাল চলছে কারণ বাংলাদেশের বৃহৎ যে দুটি রাজনৈতিক দল যে দুটি দল প্রায় সম সময় বা অর্ধ অর্ধ সময় ক্ষমতা ছিল তারা আজকে চরম মুখোমুখি অবস্থান একে অপরকে প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই এতে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে যাদের জন্য রাজনীতি যে সাধারণ মানুষের জন্য দুঃখের বিষয় সেই সাধারণ মানুষে আজকে কষ্ট পাচ্ছে বা সাফারার সাথে সাথে শিক্ষা অঙ্গন কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি মানে সাফার কর করবে বা করছে তা নিয়ে আলোচনা খুব কম হচ্ছে শুধু আলোচনা হচ্ছে ককটেল বিস্ফোরণ দগ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি পেট্রোল বোমা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ দেশের রাজনীতি কারণ সাধারণ জনগণের রাজনীতির প্রতি কেমন একটা অনাস্থা এসে গেছে সাধারণ জনগণ মনে করে রাজনীতি মানে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটা সে এটা আমাদের জন্য না যেমন আমি একটা জিনিস বলি ফেসবুকে একটা কার্টুন দেখলাম 
দুজন ভিক্ষু একজন একজন বলতেছে আসো আমরা ভিক্ষা না করে রাজনীতি করি তপর ভিক্ষু যারা প্রস্তাব দেয় সে বলতেছে দেখ এখন তো সম্মান কিছু আছে রাজনীতি গেলে বাকিটাও থাকবে না এখন দুঃখের বিষয় এই উভয় দলের এই মুখামুখি অবস্থানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজনীতি আমার এখানে একটাই ভয় এই রাজনীতি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে মনে রাখবেন অশুভ কোন শক্তি অগণতান্ত্রিক শক্তি তারাই কিন্তু এসে রাজনীতি স্থান পূরণ করে আমাদের দেশে দেখবেন রাজনীতি বিদের থেকেও বেশি রিটার্ড আমলা অথবা সামরিক বাহিনী থেকে লোকরা বেশি রাজনীতিবিদ হয় তা আমার এখানেই ভয় এবং আমি আশা আশা করব রাজনীতিবিদদের শুভ বুদ্ধি উদয় হবে বিশেষ করে বর্তমানে অপোজিশন বিরোধী দল বলেন যাই বলুন বিএনপি তাদের সুবুদ্ধি উদয় হবে তারা একটি সমঝতা এসে এই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন অন্যথায় এর মাসুল শুধু তারা না এর মাসুল সমগ্র দেশবাসী দিবে এবং এর মাসুল রাজনীতি বিদ্যেরকে দিতে সবচেয়ে বেশি জি এই যে রেজাল করিম চৌধুরী বললেন যে বিএনপির কে সমঝোতায় আসতে হবে রাজনীতি একটি অশুভ শক্তি ভর করেছে এবং আজকে যে জ্বালাও পোড়াও হচ্ছে অবরোধ হরতাল হচ্ছে এই যে সংকট হচ্ছে সেই সংকটের বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং আলটিমেটলি রাজনীতি রাজনীতিবিদরা আপনি কি মনে করেন আমি রেজাউল ভাই যে বলছে যে রাজনীতি সংকট নিরসন করতে হবে তার মানে এখন আমরা দেখি বর্তমান সরকার আছেন শেখ হাসিনা আমি মনে করি যে আজকে রাজনীতি বাংলাদেশে একটা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে আমরা সেই বাউন্নের ভাষা আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একানব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আজকে এই দুই হাজার পনেরো সনে এসে যে এই যুদ্ধ দেখছি এই যুদ্ধের আমরা কি পেলাম স্বাধীনতার চৌচল্লিশ বছর পর সেটাই আমার প্রশ্ন এবং রেজাল করিম ভাই এমন একটা সুন্দর কথা বলছে যে রাজনীতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে কোনো তৃতীয় শক্তি হয়তো আসতে পারে কিন্তু আমরা এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা দেখেছি অতীতে যে তৃতীয় শক্তি আসছে ঠিকই কিন্তু সেই তৃতীয় শক্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী কারণ রাজনীতি বাংলাদেশে বাংলাদেশে স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন একটি সার্বভৌম দেশ এই দেশে রাজনীতিরাই রাজনীতির মোকাবেলা করতে হবে রাজনীতি অন্য কোনো লোক দিয়ে হবে না এবং দেশকে এগিয়ে নিতে আগামী দেশের উন্নয়ন করতে হলে দেশের ভাগ্য উন্নয়ন করতে হলে আমাদেরকে রাজনীতি বৃদ্ধিকে একত্রিত করে রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে হবে এই জন্য আমি বলবো আজকে বর্তমান সরকার যেভাবে বন্দুকের নল দিয়ে রাজনীতি করতে চাচ্ছে এই রাজনীতি বাংলাদেশের মাটিতে কখনো হয় নাই আমরা যদি অতীত ইতিহাস দেখি সেখানেও আমরা দেখছি বন্দুকের নল দিয়ে কেউ রাজনীতি চিরদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না ভবিষ্যতও পারবে না আগামী দিনেও পারবে না তাই আমাদেরকে আমি বলবো যে এখন এই পাঁচই জানুয়ারি নিয়েই তো আমাদের মূলত ঘটনাটা আমরা বলবো যে আজকে যারা ক্ষমতাচীন দল আছেন আওয়ামী সরকারকে যে আপনারা আসুন যেমন একটু আগে আমাদের আমার বন্ধু বলেন প্রবাসী ভাই বলেন রেজাউল করিম রেজাউল ভাই যে বলল যে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে এগিয়ে আসতে হবে কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী সে রাজপথের নেত্রীকে এগিয়ে আসতে হবে বেগমজি এখন বিরোধী দলীয় নেত্রী না সে রাজপথের নেত্রী তাই আমি মনে করি যে আজকে যেহেতু সরকারে আছে শেখ হাসিনা তাকেই এটা সমাধান করতে হবে এর দায় দায়িত্ব জনগণের ষোলো কোটি জনগণের দায় দায়িত্ব যত কিছুই হোক শেখ হাসিনার উপরেই বর্তমান হবে এবং তাকেই এর সমাধান করতে হবে আগামী দিনে যদি সুজলা সুফলা ষষ্ঠে শ্যামলা সুন্দর বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই আমরা বাংলাদেশকে একটি যদি মডেল করতে চাই ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেন আজকে বাংলাদেশটা বাংলাদেশ না পৃথিবীটা একটা গ্লোবাল আমাদেরকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্দির আজকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসি বলে না আমাদেরকে আজকে গ্লোবালে আমাদেরকে বিদেশি বন্ধুদের সাথে একসাথে কাজ করতে হবে সেই জিনিসটা আমি শুনেছিলাম গত বছরে ফেব্রুয়ারিতে একটা শুনানি হয়েছিল বাংলাদেশের উপরে 
জিএসপি এর উপরে সেখানে আমি গিয়েছিলাম আমার ভাই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে যাওয়ার সে পর সেখানে ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর রবার্ট মেন্ডেনেন্স ছিল ওটা চেয়ারম্যান এবং সেখানে নিশা বিশাল দেওয়াল ছিলেন এবং আমি দেখেছি নিশা বিশাল দেওয়াল সেখানে বলেছেন এত বড় একটা যুক্তরাষ্ট্র এত শক্তি তার আজকে সে পৃথিবীর এক নম্বর দেশ এটা আমাদেরকে বলতেই হবে দ্যাটহীন ভাবে কিন্তু সেখানেও সে বলেছে যে বাংলাদেশে পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন শুধু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন এখানে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নাই কারণ আমি একজন নাগরিক আমি কি আমার ভোট দিতে পারবো না আমার ভোট আমি যাকে খুশি তাকে দেবো জি আমি এই মুহূর্তে একজন টেলিফোন করেছেন একজন দর্শক তার কথা শুনবো আমরা আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা আপনার কথা শুনবো আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আপনি দ্রুত আমাদের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সৈয়দ আমার নাম সৈয়দুল ইসলাম আকন আমি জামাইকা নিউইয়র্কে থাকি জি বলুন আমরা শুনছি আপনাকে আমি রেজাউল ভাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যদিও আমরা জানি এবং ওনারাও জানেন যে বর্তমান সরকার বলে সবসময় বলে যে জনগণ আমাদের সাথে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা বিশ্ব যেমন জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং সারা বাংলাদেশের লোকে বলতেছে যে আরেকটা নির্বাচন দিন এবং আরেকটা নির্বাচন দিলেই দেশে শান্তি মিলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার কেন এটা অস্বীকার করছে যে সারা বিশ্ব তাদের আর কাছে আছে বা জনগণ সমর্থন দিচ্ছে আমরা তো জনগণের সমর্থন দেখি না সব এই যে এই যে পুলিশের পেটো বাড়ি বাহিনী দিয়ে এভাবে বুঝতে পেরেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে রেজাল করেন ওনার প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে আমি শাহিন সাহেব একটা কথা এখানে বলেছেন রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে দিয়ে মানে সলভ করতে হবে আসলে বর্তমানে যে যে ইস্যুটা পুরো ইস্যুটা পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন কেন্দ্রিক ইস্যু কারণ এই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে নাই অ্যাকচুয়ালি যদি সত্যি কথা বলেন দল মত নির্বিশেষে এই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করাটাই আজকের দেশের এই অবস্থা এসেছে কারণ বিন শুনেন যদি রাজনীতিতে ভুল থাকে ভুলকে রাজনীতি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে আপনি আমার কাছে যদি টাকা পান আমার কাছে বা সাইন সাহেব যদি আমার কাছে টাকা পায় তাহলে আপনারা আমার কাছে টাকা চাইতে হবে কারণ আপনারা যদি আমার কাছে টাকা না চাই আমার শ্বশুর বাড়িতে টাকা চান তাহলে হবে কি হিতে বিপরীত আমি তখন আপনাকে মাইন্ড করব যে আপনি আমার শ্বশুর বাড়িতে কেন টাকা চাই আমার কোশ্চেন অফ প্রেস্টিজ সুতরাং রাজনীতিতে ভুল থাকতে পারে আপনি ভোটার যদি ভোটে বিএনপি আসতো ভোটে আসা না কেন যে আওয়ামী লীগ হয়তো রিগিং করবে বা মনোপলি ঠিক আছে ফাইন আপনারা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেন যে ইলেকশন এইভাবে হবে আওয়ামী লীগ কিন্তু অনেক ছাড় দিচ্ছে যেমন বলছে যে আপনি এই পদটা নেন মন্ত্রিত্ব নেন শুনেন যদি ইলেকশনে ভুল হইতো আজকে পার্লামেন্টে কথা বলতে পারতো কিন্তু এখানে মূল মূল আজকের সমস্ত কিছুর গণ্ডগোল মূল এই আপনি মানে বিএনপি তারা এই পাঁচ হাজারের নির্বাচনে না এসে যদি তারা পাঁচ হাজারের নির্বাচনে আসতো কি হুনোস এমন আছে তারা তো জিতত আচ্ছা ঠিক আছে যদি আওয়ামী লীগ রিগি করতো তাহলে তো তাদের ব্যালিড ব্যালিডি এখন বলে কি না এটা কোনো নির্বাচন হয় না আর আপনার এই নির্বাচনে আসেন নাই আপনি আমার একটা অনুষ্ঠান আসেন নাই অনুষ্ঠান দেখেন নাই আপনি আপনি ঘোষণা করে দিলেন এটা কোনো অনুষ্ঠান হলো না সুতরাং এই একটি কথার ব্যাপার আমি আপনি আমার সাথে একমত হবেন আমার মনে হয় শাহিন ভাইও আমার সাথে একমত হবে বিএনপি নির্বাচনে না আসার কারণে আজকে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে জি সেটা তো বোঝা গেল কিন্তু যে দর্শক ফোন করেছিলেন জি যে তিনি বলছিলেন যে দেশের জনগণ তো যেটা মনে করছে না সেটা পৃথিবী যেটা মনে করছে না কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার আপনারা বলে যাচ্ছেন যে এই নির্বাচনই ঠিক ছিল এইটার ব্যাখ্যা কি এটার ব্যাখ্যা ধরে নিলাম যে বিএনপি আসেনি বিএনপি আসেনি বিএনপি আসেনি তারা একটি সুনির্দিষ্ট দাবির প্রেক্ষিতেই তারা আসতে চাই তো কিন্তু নষ্ট করতে পারেন একটা সিটিং জাজ যদি যদি সিটিং জাজ থেকে চলে যায় তাহলে সুতরাং আমি একশো একটা নোটিস বিনা প্রতিদিন এটা সত্য কথা যেহেতু 
বাংলাদেশে দুইটা শুনেন এখানে একটা জিনিস কিন্তু পাঁচই জানুয়ারি দর্শক টেলিফোনে আছেন আমরা পাঁচই জানুয়ারি একটা জিনিস লাইনে থাকুন আমরা আপনার কাছে আসব এখন শুনেন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন একটা জিনিস কিন্তু প্রুফ করছে যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের পরে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি কারণ দেখেন ওরা নির্বাচন না সাথে 151 টি সিটে কোনো ক্যান্ডিডেট ছিল না এই জিনিসটা কিন্তু বিএনপি বোঝা উচিত জি যে তাদেরও একটা জনপপুলারিটি আছে জি আমরা একটু দর্শকের কাছে যাই জি যে সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আমি শুনতে জি আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন দয়া করে সরাসরি কথা বলা যাবে না জি জি আমরা শুনছি তো আপনাকে সবাই শুনছি আচ্ছা আমার চৌধুরী সাহেবের কাছে এক প্রশ্ন আচ্ছা চৌধুরী সাহেবের কাছে জি হ্যাঁ চৌধুরী সাহেব একটু আগে বলল যে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন না করাটা বিএনপি এর জন্য ভুল আমার আমি রুহুল আমিন নাসির জ্যাকসন হেড থেকে জি गणतानिक पद्धति जिन एक घोषणा कर सूतरा এই প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে যখন বিএনপি আসে সেই কিছুনও কিন্তু আমরা জানেন যখন 91 এ বিএনপি পাওয়ার আসে তখন কিন্তু আমাদের দেশ ছিল প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে কনস্টিটিউশন পরে শেখ হাসিনা যখন নেত্রী যখন বলল যে আমরা এটারে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে নেব খালেদা জিয়া এসেছেন এসেছেন না সুতরাং এখানে একটা কথা ঠিক যদি কেয়ারটেকার गवर्नमेंटের বিলটা যদি কনস্টিটিউশন না থাকতো জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে যেতেন क्या যেহেতু বাংলাদেশ অত উন্নয়নশীল দেশ নয় সেহেতু তারা বলেছিল যে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে কোনো কিছুই হোক একটা এরকম একটা ফর্মেট তৈরি করে একটা নির্বাচন দেওয়া হোক যেটা ছিল হ্যাঁ যেটা ছিল অতীতে ছিল যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কত কিছু করেছে বাংলার জনগণ সব কিছু জানে বাংলার জনগণকে আর বোকা বানানো যাবে না এই দুই হাজার সনে এসে তাই সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে দিল না এবং আমার নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপোষীন নেত্রী সে বলেছিল যে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাধ্যমে অথবা যেভাবে নাম দেন যে কিছুই দেন একটা সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনে দাবি করেছিল যে এটা দিলে এটা ফেয়ার ফ্রি ক্রেডিবল ইলেকশন হবে জি কিন্তু বর্তমান আওয়ামী সরকার শেখ হাসিনার সরকার সেটাকে কোনোভাবেই মানবো না যার প্রতি পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম ভোট কেন্দ্রে কুকুর ঘুমাচ্ছে কি আপনারা দেখেন না আপনি মিস্টার সাকিব সাহেব অবশ্যই আপনি দেখেছেন আমরা বিভিন্ন মিডিয়ায় দেখেছি এই প্রবাসে বসে একশো চুপ্পান্নটি কেন্দ্রে কোনো প্রার্থী নেই তাই আজকের এই যে যুদ্ধ আমি যে একটা কথা বলেছিলাম যুদ্ধ আজকে আজকের এই যুদ্ধ কিসের জন্য একমাত্র পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য আপনি দেখেন এই সরকার কত নিষ্ঠুর একজন দর্শক আছেন আমরা দর্শককে বলবো যে অনুরোধ করে আপনি আলোচনা শুনুন আমরা আপনার কাছে আসব এই সরকার কত নিষ্ঠুর বাংলাদেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আপোষীন নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাকে ২৯ ডিসেম্বর রোড মার্চে যেতে দিল না কি করল সেই নেকড়াজনক ঘটনা বালু ট্রাক দিয়ে ই দিয়ে তাকে ই করতে দিল তাকে কোনো প্রকারের বাইরে দিল আমি একজন নাগরিক আমরা এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি যে আমরা মিনিমাম ডেমোক্রেসিটা জানি কারণ আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশে মিনিমাম ডেমোক্রেসিটা আজকে এই রেজাউল ভাই বলুক সে যখন টিভি দেখে টক শো দেখে টক শোতে আমরা দেখি মানুষ বড় বড় পলিটিশিয়ানরা বলতেছে আমি এখান থেকে বাইর হয়ে আমার ঘরে পৌঁছতে পারবো কিনা আমি সন্দেহ আছি কারণ আজকে বাংলাদেশে গুম হত্যা সন্ত্রাস পেট্রোল বোমার মতো লোকজনকে মারা হচ্ছে কিন্তু আমার একটা কথা এখানে যে এই যে যুদ্ধ এই যুদ্ধ তো আমাদের দরকার নাই 
যদি বর্তমান সরকার বলে যে ঠিক আছে আমরা একটা মধ্যবর্তী নির্বাচন দিলাম অমক একটা তারি তারা জানি তারা অনেক উন্নয়ন করছে বলে নিজেরা অনেক কিছু করছে তাহলে তাদের তো ভয় পাওয়ার অবকাশ নাই কারণ তারা ভয় কেন পাবে কারণ তারা তো জিতবেই কিন্তু বিএনপি বলতেছে যা বিএনপির আজকের এই আন্দোলন জনগণের আন্দোলন জনগণকে সাথে নিয়া দেশ নেত্রী বেগম খালেদা যে বলছে এই মানে এই পাঁচই দারু নির্বাচন এটা একটা অবৈধ সরকার এই অবৈধ সরকারকে কোনো প্রকারে বিশ্ব কোথাও এই সরকার কি করে নাই আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি আমি বিভিন্ন কংগ্রেসম্যানের সাথে কথা বলেছি মাইন্ড করে উনি যে বারবার বলতেছে জনগণের আন্দোলন জি দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা শুনছেন না একটু অপেক্ষা করুন আমরা এখানে সাইন সাহেবে একটা জিনিস একটু হয়তো উনি আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞতা উনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেতে রাজনীতি করেন জনগণের আন্দোলন যিনি বলতেছে এটা কিন্তু উনি ভুল বলতেছেন না আমি ভুল বলি আমি বলছি ভোটের আন্দোলন জনগণের জনগণের আন্দোলন ভোটের আন্দোলন 90 সালে যেটা এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলন হয়েছিল জনগণের আন্দোলন ছিল ওইখানে একটা ককটেল ফুটানোর প্রয়োজন হয় নাই আচ্ছা আগে একটা কথা এখন যে আন্দোলন এটা তো আপনার একটা ককটেল ফুটায় আপনার এই পেট্রোল বোমা ফুটায় একটা মানে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে এটা তো এটাকে উনি জনগণের আন্দোলন বলতে পারে না এটা তো আমি তো বলছি ভোটের আন্দোলন জনগণের আমিন আন্দোলন ঠিক আছে আপনি যদি এই পয়েন্ট এই ওনার এই জনগণের এই পয়েন্টটা নিয়ে আবার আমার কাছে আসছে অবশ্যই আসছে আমি আই ওয়ান্ট টু ক্লার प्रश्न যেমন আওয়ামী লীগ সরকার আমি এটাকে অবৈধ বলবো না তো তারা বলে থাকেন যে সংবিধান রক্ষার্থে নির্বাচন সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের জন্য সংবিধান সংবিধানের জন্য মানুষ নাকি ষোলো কোটি মানুষের জন্য সংবিধান আর যদি মানুষ বাংলাদেশের ষোলো কোটি যদি মানুষ মারাও মারাও যারা মারাও যায় বা মাইরা ফেলায় তাতে কি সংবিধানই বেশি সবচেয়ে গুরুত্ব নাকি ষোলো কোটি মানুষ মারা যাবে এটা বেশি গুরুত্ব সম্মানিত দর্শক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি নিতে বিরতির পর ফিরবো রেজাউল করিম চৌধুরীর কাছে আমাদের সঙ্গেই থাকুন For the best threading, waxing, facial, color, haircuts, henna, special bridal and party makeup, and more, come to Penzen Salon, corner of Broadway and 72nd Street in Jackson Heights. I'm mean, Dr. Mohamed Moti. I'm Dr. Mohamed Moti. I'm Dr. Mohamed Moti. আমরা সব ধরনের দাঁত বা মাড়ির চিকিৎসা করে থাকি আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসতে পারেন আপনারা যত্ন সহকারে আন্তরিকতার সাথে আপনাদের সেবা দেন আমিন ফার্মেসি আপনাদের সেবায় স্টোরিয়াতে 29 স্ট্রিট এন্ড 36 এভিনিউ কর্নারে সপ্তাহে 7 দিন খোলা থাকে এখানে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্টের সহায়তায় সব ধরনের ওষুধ দেওয়া হয় আমরা মেডিকেট মেডিকেয়ার সিবিএস কেয়ার মার্ক সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি ওষুধের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সার্জিক্যাল সাপ্লাইও এখানে পাওয়া যায় আমিন ফার্মেসি টোয়েন্টি নাইন জিরো থ্রি থার্টি সিক্স নিউ ফোন সেভেন আপনাদের সেবায় আমরা সর্বদা নিয়োজিত দর্শক আপনারা দেখছেন টাইম টেলিভিশনের রাজনৈতিক বিষয়ক টক শো টাইম পলিটিক্স সঙ্গে আছেন দুজন অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক রেজাউল করিম চৌধুরী এবং সঙ্গে আছেন জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের প্রেসিডেন্ট গুলাম ফারুক শাহিন আমরা আলোচনা 
ফেরার পর বলছিলাম যে আপনার কাছে আসবো বিরতির আগে একজন দর্শক টেলিফোন করেছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন আপনার কাছে জামাইকা থেকে তিনি বলেছিলেন যে দেশের ষোলো কোটি মানুষের তো একটি দাবি আছে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন এবং আপনি বলছিলেন যে গুলাম ফারুক শাহিনের কিছু বক্তব্য আপনি ক্লাব থেকে ওই আরিফ হোসেন সাহেব যে প্রশ্নটা করছেন সংবিধান তো জনগণের জন্যই জি এটা এটা মানে একটু একবারে ইয়ে বাইবেলের মতো সংবিধান জনগণের জন্য কিন্তু বোমা মারার সাথে সংবিধানের কোনো সম্পর্ক নাই আর এই যে বোমা মারা হচ্ছে এটার সাথে বর্তমান সরকারের কোনো সম্পর্ক নাই একবার নাই টোটালি নাই এটা একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে কারা করছে এটা শুনেন শাহিন সাহেব যেরকম বললেন যে জনগণের আন্দোলন জনগণ আন্দোলন এই জনগণের আন্দোলন যদি হয় সরকার আন্দোলন না শুনেন জনগণ যদি সত্যি আন্দোলন করে রাস্তা নামে পৃথিবীতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল হলো মানে পাবলিক সেন্টিমেন্ট নব্বই গণ আন্দোলনে অ্যাসোসিয়েট থাকতে পারে নাই তার মধ্যে একটা একটা আর্মি ব্যাক গভর্নমেন্ট টিকতে পারে নাই সুতরাং এটা কোনো জনগণ আন্দোলন না এটা একটি ভয়ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে তবে হ্যাঁ পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে ওনারা আসেন নাই না সাথে আওয়ামী লীগের অনেক জায়গায় ক্যান্ডিডেট ছিল না সুতরাং বিনা প্রতিদিনে ইয়ে কিন্তু ওনার ওনারা যদি ইলেকশান আসতো তাহলে একটা ভালো ইলেকশান আমি একদম শিউর অন্তত আমাদের জননেত্রী অন্তত একটা ভালো এবং উনি ইলেকশান দেওয়ার জন্য অনেক ছাড়ও দিয়েছেন সবচেয়ে বড় মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ছাড় দিয়েছেন ওনার কিন্তু ওনার আসেন নাই কেন আসেন নাই ভালো নির্বাচন যে হতো আপনি বলছেন এই ভালো নির্বাচন হওয়ার পিছনের যুক্তিগুলো কি আপনি কি কি মনে করেন যে কেন ভালো নির্বাচন হয়তো যে বিরোধী দলকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়ে দিয়েছে দিচ্ছিল এই জন্যই কি নাকি আরো অন্য করে ইচ্ছে করেন শুনেন ডেমোক্রেসি মূল বেসিক জিনিসটা হইছে ইলেকশন জি ভারতের দিকে তা অবশ্যই তাদের তাদের যে এই যে ভারতের যে ডেমোক্রেসি বল দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াই যেহেতু তাদের নির্বাচনগুলো টাইমলি হয় এবং তাদের নির্বাচনে কোনো রেগিং হয় না কথাটা আমরা হয়তো আমি একটু দর্শককে বলে আসি দর্শক আপনি আলোচনা শুনছেন আমরা আপনার কাছে আসব আপনি দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আপনার কাছে ফিরব আমি ডেমোক্রেসিকে যদি আপনি স্ট্রং করতে হয় তাহলে আপনাকে স্ট্রং করতে হবে নির্বাচন ইলেকশন ইলেকশন পদ্ধতি সুতরাং ইলেকশন যদি সঠিক হয় তাহলে গণতন্ত্র সঠিক পথে চলবে কিন্তু পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচন সঠিক হয়েছে ওনারা আসেন নাই এখন ওনারা আসেন নাই না আসাটাই এখন অপরাধ কিন্তু ওনারা যদি এসে ইলেকশন করতেন তখন যদি এই কথা তো আপনি বলছেন এইবার বার জি আমার সোজা বাংলা হলো ভাই নির্বাচন ছাড়া জি ডেমোক্রেসিকে কোনোদিন স্ট্রং করা অসম্ভব জি তবে হ্যাঁ বর্তমান সরকার নির্বাচন দেবে সময় আসলে নির্বাচন দিবে আর যদি এমনও হতে পারে যদি অপোজিশন যদি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে ঠিক আছে আমরা মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই জি হ্যাঁ যদি দুই নেত্রীর ভিতরে বা দুই দলের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় दर्शक सुनते बर्तमान प्रधानमंत्री क्षमता चान मंगलजनकोशन 
এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে ঠিক আছে আমরা যাই নাই হোয়াট এভার আপনারা আরেকটা মধ্যবর্তী নির্বাচন দেন এটা একটা প্রশ্ন থাকতে পারে জি কিন্তু এখানে কিন্তু নেতৃত্বে নির্বাচনে ভয় পায় এমন কোন কিছু এটা তো না এটা ওনার কোশ্চেনটা কিন্তু যত কথা বল আমি বলুম যে সাই সাহেব আওয়ামী লীগ নির্বাচন বলছ আওয়ামী লীগ নির্বাচন মুখী দল আমি আওয়ামী লীগ কোনো সময় নির্বাচনকে ভয় পায় না জি আচ্ছা তাহলে আমি রেজাউল ভাইয়ের কথা আসতেছি রেজাউল ভাই একটা কথা বলছে এটা ভালো নির্বাচন জি ভালো নির্বাচন মানে তো অনেক ফোন করছেন আর একজন দর্শক ফোন করেছেন আমি একটু জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দর্শকের সঙ্গে কথা বলে আপনার কাছে ফিরি যদি আমার কি क्वेश्चन করে আর নেবেন না 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 রাইট আমি জি সেটি আপনাকে বেশি ভালোবাসি আর সম্মানিত দর্শক আপনি আমাদের আলোচনা শুনছেন আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি সম্মানিত দর্শক আপনি কি শুনছেন জি জি আমি শুনছি হ্যাঁ জি বলুন তাহলে আমরা তো আপনাকে প্রশ্ন করেছি शुभे <laughs> प्राय नश मामला बोमा फाटाई बोमा फाटाई मार्किन जुक्तराष्ट्रे थी एक गणतानिक देशे मन है भद्रलोक कथा बल उन्नी चाचे उन्नी चाचे चाहिए <laughs> बाहर टेंशन थी रिक्शार मध्य बोम मारे दिल कमारे बोम मारसे मारसे चौदह 
বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যাতে চিটাঙে ছাত্রলিকের ইসুব বোম মেরে ধরা খাইছে তার বাইরে মেরে ভালাইছে কিন্তু এগুলো আমরা যখন দেখতেছি এখন আমার কথা হলো যে যুদ্ধে তো দরকার নাই মানুষ তো মরবে না এই যে এই যে এই যে আমাদের আমাদের সরকার প্রধান বলতেছে বার্ন ইউনিটিতে যাচ্ছে এখানে ফটো সেশন হচ্ছে ই হচ্ছে এই বার্ন ইউনিটিতে তো আমাদের দরকার নাই যেই করুক আর থ্রো দা থ্রো দা ফ্রি ফায়ার ক্রেডিবল ইলেকশন সাইন সাহেব একটা কথা কিন্তু প্রথম থেকে আপনি খুব প্রাউডলি বলতেছেন আমি ওই কথার অংশীদার যে আমরা আমেরিকাতে থাকি এখানে একটা ভালো ডেমোক্রেসি এবং এখানে রাইট আছে স্পেশালি আপনার ফ্রিডম অফ স্পিচ এর রাইট আছে কথাটা আপনি বারবার বলতেছেন আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ কি জানেন আমাদের মতো কর্মীদের আমরা কিন্তু আপনি হয়তো ন্যাশনাল সেন্ট্রাল কমিটি না না ভাই আমিও করি আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ কি আমরা দলের লাইনের বাইরে যেতে চাই না মানে আমি আমার দলের ভিতরে দোষ থাকুক খারাপ থাকুক আমি আমার দলের ভিতরে কিন্তু আমি একটা কথা বলি আমার আমার একটা গুণ আছে আমি কিন্তু দলের লাইনের বাইরে গিয়ে কথা বলি এটা সর্বজন স্বীকৃত করিম চৌধুরী অনেক সময় দলের বিরুদ্ধে কথা বলে আমি যা সত্য তাই বলি আমি আপনাকে বারবার বলতেছি আপনি দলের লাইনে এসে এই যেহেতু যেহেতু কথা বলতেছেন আমেরিকা থাকেন একটা সভ্য দেশে থাকি যেখানে ডেমোক্রেসি আছে যেখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ আছে আপনার ভয়ের কিছু নেই রাইট আমারও ভয়ের কিছু নাই আমার কোনো একটা বিগ পোস্টও নাই আমি জাস্ট এ মেম্বার অফ এক্সিকিউটিভ কমিটি আমার মতো সিক্সটি সেভেন মেম্বার্স আছে আমার মতো আপনি দলের লাইনে বাইরে এসে কথা বলেন এই যে বোমাটার কথা বললেন এই বোমাটা তো শুরু করছেন আপনারাই আপনি কি করে ছাত্র লিখলে দোষ দেন এগুলো শুনে শেষ করতে দেন টকশোতে বলে কি বামের জন্য আওয়ামী লীগ ডাইনের জন্য বিএনপি স্টেট কোথা ইনি বলবো যে আমার সরকার একেবারে খাটি যদি মনে করেন কালকে কোন কারণে যদি মনে করেন আমাদের জয় সাহেব আমাদের মানে জয় জয় ভাই আর আপনাদের তারেক রহমান কোনো কারণে দুটো ইয়ং লিডার যদি একসাথে কথা বলে দেখবেন বাংলাদেশের রাজনীতি সব পরিবর্তন হয়ে গেছে তখন আমি আর আপনার প্রয়োজন নাই আমরা অন্তত এখান থেকে আসি আমরা দুজন অন্তত কিছুটা একসাথে কিছুটা কথা বলি সে যেমন বোমাটা মনে কষ্ট নিয়ে না একটা সরকার প্রেজেন্ট গভর্নমেন্টের কি দরকার সে বোমা মানে অশান্তি করবো না আগে আমরা আগে উত্তর দেন একটা সরকার সে বোমা বন্ধ করার জন্য সে রাত্রে বাস পর্যন্ত বন্ধ করে দিতেছে তার ঘুমনি ধারা হয়ে গেছে তার কি দরকার আছে বোমা মারবো আর না আমার এটার উত্তর দেন জি আমি উত্তরটা নিব তার আগে একজন দর্শক আছেন টেলিফোনে সম্মানিত দর্শক আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন টেলিফোনে কথা বলছেন টেলিফোনে আপনি কথা বলুন আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জি কোথা থেকে ধন্যবাদ <laughs> আসলে এই আতঙ্ক চান না তিনি বুঝতে চান না এই বোমা কে মেরেছে এই বোমা কি বিএনপি মেরেছে না এই বোমা আওয়ামী লীগ মেরেছে এই বিতর্কে তিনি যেতে চান না তিনি ভালো থাকতে চান যেটি আপনিও শুরু করেছিলেন যে উত্তরটি চেয়েছেন আপনার কাছ থেকে আর রেজাল করুন চৌধুরী আমি রেজাল ভাইকে একটু বলতে চাই রেজাল ভাই বলছে যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি সেই জন্য আমি রেজাল ভাইকে আবার একটু স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে গত বারোই মার্চ এই যে গত মাসে গত মাসে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে যাওয়া আমি গেছি ওখানে সেখানে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মিস্টার গিলবার্ট বাংলাদেশের ডেক্সের প্রধান ওনার সাথে কথা বলার আচ্ছা আমি ওনাকে বলছি যে দেখো আমরা আমেরিকার মতো ডেমোক্রেসি চাই না তোমার কাছে তুমি আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র আমরা তোমার তোমাদের সাহায্য চাই সাহায্যটা কি 
সাহায্য তো মিনিমাম ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ ওয়াই উই আর বাংলাদেশি আমেরিকান হেয়ার আওয়ার কিডস গ্রো আপ হেয়ার সো উই ওয়ান্ট টু জাস্ট মিনিমাম ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ আমি আতঙ্কে থাকতে চাই না আমার মা বাংলাদেশে আছেন সে সকালবেলা রিক্সা যাবে সেখানে কিছু হবে সে গুম হয়ে যাবে আমরা দেখেন আজকে সেই ইলিয়াস আলী ইলিয়াস ইলিয়াস আলীর সন্ধান পাওয়া গেছে পাওয়া যায় নাই সে গুম তো গুমি আজকে দেখেন আপনার সাংবাদিক জাতির বিবেক সেই সাগর রুনির আজকে তিন বছর আপনাদের টিভিতে আমি টাইম টিভিতে দেখলাম আসার সময় সেই সাগর রুনি যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিল যে আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে এই খুনি এই হত্যাকারী খুঁজে বের করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু সেই তিন বছর তিরিশ মানে আদা তিরিশ বছর তিন বছর পেরিয়ে গেল আজ পর্যন্ত সাগর রুনির কোন ইসলাম এর পিছনে কারা আপনি জাতির বিবেক সাংবাদিকরা জাতির বিবেক যেই জন্য আমার প্রশ্ন হইল যে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আপনি কার কাছে ই চাবেন আমি বাংলাদেশকে আজকে দুইটা সেপারেট ই করা হয়েছে একটা হইল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি আমার বাপ তো রাজাকার ছিল না আমি তো রাজাকার ছিলাম না আমি আজকে বিএনপি করি বলে কি আমি রাজাকার আপনি কি সেটা বলতে চান রেজল ভাই আমি আপনার মতো একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু বাংলাদেশটাকে ডিভাইড করে দিয়েছে আপনি যেখানে যান সেখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ বিএনপি আওয়ামী লীগ তারা নিজেরা এই সরকার বাংলাদেশটাকে সরকারের মন্ত্রীরা বাংলাদেশটাকে ডিভাইড করে দিচ্ছে তারা বাংলাদেশটাকে বলছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করছে এই মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো সনে মার্চ মাসে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলেছিল উই আর ইন্ডিপেন্ডেন্সে নির্দেশনা দিয়েছিল বাঙালি জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সেই নয় মাসের রক্তক্ষয় যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মা বোনের শহীদের বিনিময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে আজকে যদি জিয়াহ রহমান স্বাধীনতা ডিক্লার না দিত তাহলে বাংলাদেশে আজকে আমরা আমি এই আমেরিকা আসতে পারতাম না কারণ আমার কোন পাসপোর্ট থাকতো না একটু শুনেন আমি আপনাকে বলি আপনি আপনি কিন্তু রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ করছে আর যারা যায় ভারতে ঘুমায় এসছে ভারতে যাইয়া শ্বশুরবাড়ি মত রয়েছে তারা বাবা থাকবে কোন বাচ্চা তো এটা বলতে পারবে না যে আমার মা আছে কিন্তু বাবা ছাড়া বাবা নাই বা মা বাবা আছে মা নাই এটা তো বলতেই পারে না কালুরঘাট বেটার কেন্দ্রে ছাব্বিশে মার্চ জিয়র মাসে বলছেন এটা ঘোষণা দিয়েছেন এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমি বলতেছি এটা আমি কিন্তু কথা এই ঘোষণাটার উৎস কি সাতই মার্চের শুনেন এই ঘোষণার উৎস কি সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্লিয়ারলি বলেছেন আমি যদি নির্দেশ নাও কথাটা কিন্তু সাইন সাহেব আপনি রিপিট এবং ইফ ইউ নিড মে বি রাইট ইট আমি যদি নির্দেশ নাও দিতে পারি তোমাদের যার কাছে যা আছে তা নিয়ে জাতীয় প্রস্তুত থাকো উনি কথা বলছে তো জি সাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণ এলো বাংলার স্বাধীনতা ওই যে কবি নির্মন্দ গুণের ভাষায় একটা কবিটা আছে জি শত বছর শত সংগ্রাম শেষ করে জি কবি ঘোষণা করেছিলেন তার অমর কবিতা খানি এবারে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম সেদিন থেকে এই স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের সেখান থেকে সবকিছু যাত্রা কিন্তু জিয়র রহমান সাহেবের এটা একটি কন্টিনিউশন উনি যে বেতার কেন্দ্রে যে বলছে যে ঠিক তখন কিন্তু একজন সামরিক অফিসারকে বলা দরকার ছিল যেটা হিস্ট্রিতে আছে উনি বলছেন উনি যুদ্ধ গেছেন উনি একটা সেক্টর কমরা ছিল সেটাও কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা পার্ট সে পার্ট তো আমি অস্বীকার করতেছি আমাদের কিন্তু ওনারা ওনারা কি করে করেন ওনারা বাইচ্চা আছে বাইচ্চার মানেই বলতে ওকে আপনি আপনি ধন্যবাদ আমরা সাইন ভাই জি আমরা একটু বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাই সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখছেন রাজনীতি বিষয়ক টক শো একজন দর্শক টেলিফোনে লাইনে অনেকক্ষণ যাবৎ আছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি কি এখনো লাইনে আছেন সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম 
जे आपने आपना नाम एवं पुरी चोद दिए बोलो गोलम फारूक शाह फिर For the best threading, waxing, facial, color, haircuts, henna, special bridal and party makeup, and more, come to Tenzin Salon, corner of Broadway and 72nd Street in Jackson Heights. I'm Dr. Mohamed Mufid. I'm a doctor from Jamaica and I'm a doctor from আমরা সব ধরনের দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করে থাকি আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসতে পারেন আপনারা যত্ন সহকারে আন্তরিকতার সাথে আপনাদের সেবা দেব আমিন ফার্মেসি আপনাদের সেবায় স্টোরিয়াতে 29 স্ট্রিট এন্ড 36 অ্যাভিনিউ কর্নারে সপ্তাহে 7 দিন খোলা থাকে এখানে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্টের সহায়তায় সব ধরনের ওষুধ দেয়া হয় আমরা মেডিকেট মেডিকেয়ার সিডিএস কেয়ার মার্ক সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি ওষুধের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সার্জিক্যাল সাপ্লাইও এখানে পাওয়া যায় আমিন ফার্মেসি 2903 36 অ্যাভিনিউ অ্যাস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক 11106 ফোন 7187866611 सम्मानित दर्शक बरतर पर फिर आसलम आपनारा आज टाइम टेलीविसने राजनैतिक विषय टक शो टाइम पलिटिक्स आलोचनार खूब उष्ण अवस्था आज एक दर्शक बरतर आगे फोन कर गोलम फारूक शाहीन के बोध करी प्रश्न करते चेन जंदोलन चलते विएनपि और बीस दलिया जोटे आंदोलन कीसर आंदोलन और आंदोलन तो राजपथे किंबा नेताकर्मी नहीं कौ नेताकर्मी के देखा जा जे प्रश्न कर असंख्य धन्यवाद आपने तो बांगला प्रवसे बस टीवी ते पत्रिकाय इंटरनेटे फेसबुके गले यार उत्तर पे जाते अपने ज्ञातार्थे जे ये साम्प्रतिक पर मंत्रालय एक जन विशिष्ट व्यक्ति रियाज रहमान साहेब ताके बीएनपी अफिसर सामने जे भाव गुली कर मारा हलो मारा है ना मैं गुली करा हलो तरह जो अत्याचार कर हलो सेटार कैमरा भिडियो एवरिथिंग आंतु बर्तमान सरकार आज पर्त क्यों खुजे बाहर करते आपने ये बोलें रास्त रास्त क्यों थक टकशो करते शाइन ए टकशो कर बाहर जीते आपने अरेस्ट कर नहीं जाम किसते गुम हो जा गत बसरे प्रवसी लंडने प्रवसी एक, एक व्यक्ति से बीनपी कर से बांगलेश गुम हो गए तीन मास आज के टक शो करते अने के देखते से क्योंकि जो बांगलेशे जाए गुम हब ना तर निश्चयता निजे ही तो निश्चयता नहीं तेजे जो आपने प्रश्न कर लें अपनी निजे विवेकर का प्रश्न करें देश आज कथाय देशे सन्स गुम हत्या राजधानी सबकिछते भरपूर एवं जेखने रैबेट डिजी साहेब हमें रैबेट डिजी साहेब पुलिस आईजी शहीदुल इसलम साहेब के आबारोलते चाह 
প্রবাস থেকে আমরা অনেক বড় অঙ্কের রেমিটেন্স পাঠাই আপনারা আমাদের করে চলেন আমাদের আয়ের যে পয়সা আমরা বাংলাদেশে পাঠাই সেই পয়সার করে আপনারা চলেন দয়া করে আপনারা বর্তমান সরকার কোন সরকার কোন কিছুর পক্ষ অবলম্বন না করে সাধারণ নাগরিকের জন্য এগিয়ে আসুন এবং সত্যিকারে যারা ক্রাইম করতেছে তাদেরকে ধরুন ওই আপনারা ওই হিসেব মানে নিজের মসনতে বসে খালি শুধু বলেন না গুলি করেন গুলি করেন গুলি করে বন্দুকের নল দিয়ে বাংলাদেশের এই আজকের যে সংঘাত আমি বলি যে এক কথা বলবো যে যুদ্ধ এই যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয় গোলাম ফারুক শাহিন একজন দর্শক টেলিফোনে আছেন আমরা তার কার সঙ্গে কথা বলবো সম্মানিত দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি কি আমাদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন জি আমরা আপনার হ্যালো কণ্ঠটি শুনতে পেরেছি আপনি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ কবির নিউইয়র্ক থেকে জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমেরিকার ভাই চৌধুরীর ভাই কাছে ওনার কাছে প্রশ্ন ওনার নেত্রী বাংলাদেশকে বা ইন্ডিয়ার অঙ্গরাজ্য মানাই ফেলছে তার যদি না হয় তাহলে ইলেকশনের সময় ইন্ডিয়া বলে দেবে কেন কোন সময় ইলেকশন করবে কার সাথে ইলেকশন করবে स्वाधीन ভারতের অঙ্গরাজ্য হবে এগুলো হলো ভাই মাইন্ড করে এসব গুনা হলো জাস্ট আমি জানি না কেন মানুষ এদের কোশ্চেন করে আমি একটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আমি সাইন্সেবে একটি কথা বলবো এই যে রিয়াজুর রহমান কে গুলি করেছে কথাটা সত্য উনি একজন ভালো ফরেন এই আমরা এই মানে পররাষ্ট্র নে ইয়েতে আমরা আমি এটা অত্যন্ত দুঃখিত এই যে বোমা টমার কথা বলতেছে অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাস করেন উনি যেভাবে মানে খুব কমনলি বলতেছে দেশে বোমা মারছে দেশে সন্ত্রাস মনে যেন এগুলো ক্রিয়েট করে সাইন সাহেবের মতো লোক এখানে বসে যেন ওরা বলতে পারে এটাই করা হয়েছে মনে হয় আচ্ছা ওই সাইন সাহেব আরেকটি প্রশ্ন বারবার বলছেন আলোচনায় উনি অন্তত পক্ষে 10 বার একটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন সেটা হচ্ছে যুদ্ধ দেশে এই মুহূর্তে যুদ্ধ না আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ শুনে ওয়ার্ড মানে ওয়ার ওয়ার শব্দটা কিন্তু অতি ব্যাপক অতি বিশাল এবং এটা কিন্তু যুদ্ধ না যুদ্ধ হচ্ছে একটি দেশকে একটি দেশে আক্রমণ করে বা আমাদের দেশে একটাই যুদ্ধ হয়েছে गणबाउंड शिविर छात्र नाम पढ़ें पर्याय आलोचना <laughs>
राष्ट्रपति स्मारकलिपि सुशील समाज नाम गतकाल संक्षेपी समय खराब मोजामेल राष्ट्रदूत शुरू कर सरकार सर्वस्तरे चेष्टा कर प्रवसे बस आंदोलन ना करतम आज के बर्तमान सरकार प्रधान शेख हासिना के बोलते चाहिए नेत्री देश नेत्री बेगम खालेदा जी के बोलते चाहिए प्रश्न कर जी आपने कुछ आते के बोल बोल चाहे अब हम क्या बोल चाहे हाँ मैं मिशिगन से बोलते थे जी आपका नाम आवाज़ नाम फारुक आमर जी फारुक आमर चाहे मिशिगन से के बोलूँ जी हेलो जी हम रसून चीतो बोलूँ जी आमी आवाज़ ओ बीएनपी बाई कैसे बोलते थे आई सलाम अलैकुम बाई अलैकुम सलाम बीएनपी बाई से बोलते थे आई लंडन स्टक सब सुनते 
चौधरी তারা সবাই একটা একটা ব্যাপার ঐক্যমত হতে হবে সেটা হলো দেশ আগে দেশ এবং কিছু কিছু বেসিক ব্যাপারে ঐক্যমত হতে হবে যে নির্বাচন 5 বছর অন্তর নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে সম্পূর্ণভাবে ভারতের মত এবং রাজনীতিবিদের শুদ্ধ হতে হবে এই যে আমি ফারুক সাহেবের বলমই আপনি মোমা মারান আপনি মারেন ফারুক সাহেব বলবো যে আপনি মারেন এবং টক শো তো মারামারি শুরু হয়ে যায় অনেক সময় জি এই যে আমাদের যে অ্যাটিটিউড আমরা এগুলো পরিবর্তন করতে হবে জি সবাই দেশকে ভালোবাসতে হবে যে যে দলে করি দলের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে এবং দলের ভিতরে সত্য কথা বলতে হবে দেশের দেশের প্রেক্ষাপটে সত্য কথা বলতে অযথা একজন একজনকে গালিগালাজ করে যে উনি একটা খারাপ কথা বলছে মনটা অত্যন্ত খারাপ যে 26 মার্চে কত আপনার এই स्वाधीनता पृथ्वी আস্তে আস্তে যখন ডুবে ডুবে যাচ্ছিল সেই লাস্টে সেই তার সেখানে কেট উইলিয়াম বলে বাসি বাজাতে ছিল নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাই আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি এই ইনু সাহেব সাজান সাহেবদেরকে বলবো যে আপনাদের ঘন্টা শেষ ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে আপনাদের আপনাদের ঘন্টা আপনাদের সময় শেষ আপনারা আর এই এই বাসি বাজিয়েন না আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে একটি বৈধবর্তী নির্বাচন দিয়ে সবার আপনাদের ক্ষমতা যাচাই করো এবং জনগণের পাঁচই জানুয়ারি ভোটের অধিকার আবার ফিরিয়ে দেন অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম ফারুক শাহিন এবং আপনাকে রেজাল করিম চৌধুরী আপনাকেও আগে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক গোলাম ফারুক শাহিন বলেছেন যে শুভ বুদ্ধির উদয় হোক আমরা চাই দর্শক আপনাদের মতোই নিশ্চয়ই চাই যে শুভ উদ্যয়ের শুভ বুদ্ধির যে উদয় সেটি দু দলের পক্ষ থেকেই হতে হবে দু দলের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের পক্ষ থেকেই হতে হবে এবং রেজাউল করিম চৌধুরী সাহেব যেটি বলেছেন আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি এবং প্রবাসী থাকি সবাই বাংলাদেশকে ভালোবাসি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসার জন্যই আমাদের শুভ বুদ্ধির সবারই উদয় হওয়া দরকার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন